الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جنت کے موضوع کا انتخاب کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف قسم کی آیات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں کہیں تو جنت کی طلب کا حکم ارشاد فرمایا کہیں پر ان عامال کا ذکر فرمایا ہے جن سے جنت حاصل ہو سکتی ہے اور کہیں ان عامال کا ذکر فرمایا ہے جن کی بنا پر انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے ہم تینوں پہلوں سے انشاءاللہ جو آیات موجود ہیں قرآن عظیم میں ان کو ذکر کریں گے اور پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیا ہم جنت کے سچے اور حقیقی طور پر متمنی ہیں یا نہیں ہیں پچھلے پروگرام میں آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو یعنی اس کے لئے جلدی جلدی کوشش کرو کہ جس جنت کے لمبائی چوڑائی زمین تساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں اور بلکل بجا ہے بزرگان دین نے کیا ہے کہ جس میں ساتوں آسمان اور زمین سما جائیں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جنت متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اعدت للمتقین اس کا مطلب ہے جنت اعدت ماضی کا سیغہ ہے یہ تیار کر دی گئی ہے اور متقین کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ آئیں اور لطف اندوز ہوں پچھلے پروگرام کے لاس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ تعالی نے ویسے تو متقین کے ساتھ جنت میں کا داخلہ بظاہر ذکر فرمایا کہ جی متقین کے لئے جنت ہے اس کے مطلب ہے کہ متقین داخل ہوں گے لیکن دیگر آیات کریمہ اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ غیر متقی بھی جنت میں جا سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم پر ہوگا موقوف ہوگا کوئی گناہ کرتا کرتا مر گیا توبہ بھی نہ کر سکا تو ہوئے غیر متقی لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے میدان محشر میں حساب بہت آسان لے اور یہ بھی ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے غرض ہے کہ غیر متقی بھی جا سکتا ہے لیکن اب ایک سوال ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں اگر دنیا کا کوئی ایسا انعام ہو جس تک پہنچنا دو راستوں سے ممکن ہو ایک راستہ بالکل سیدھا اور سہل اور آسان کہ جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس اعتبار سے لیکن ہے تھوڑا ٹیڑا میڑا آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور دوسرا ایسا ہے کہ جس میں آپ کو شدید عذابات سے گزرنا پڑے گا تکالیف ہوں گی پریشانیاں ہوں گی ندامت شرمندگی رسوائی زلط کا سامنا کرنا پڑے گا پھر آپ اسی نام تک پہنچ سکتے ہیں اب اگر کوئی ہم سے کوئیسن کرے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو کہے گا کہ میں یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جو چلنے کے اعتبار سے پہاڑی راستہ ہے گڑھے ہیں یہ وہ کوئی بات نہیں ان کو بور کر لیں گے لیکن عذاب تو نہیں ہے زلط رسوائی ندامت پشتاوہ تو نہیں ہے اور انعام سامنے ہے اور دوسرا راستہ جس میں تمام چیزیں موجود ہیں اس میں کبھی بھی کوئی جانا پسند نہیں کرے گا لیکن جب معاملہ جنت کا آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے ہم نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے جس میں گناہ سے بچنا اور نیک عمال کا راستہ ہے جس میں ہلکی سی تکلیف ہے لیکن اس راستے کو اختیار کریں گے جو عذابات کا راستہ ہے بری موت عذابات قبر میدان معاشر کی زلط رسوائی پشتاوہ ندامت اور جہنم میں داخلہ برے عمال گندے عمال کا راستہ تو پھر اس کے ذریعے ہوتے 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 آخر انعام تک تو پہنچ سکتے ہیں جنت تک بشرت ہے کہ اپنا ایمان بچا کر لے جائیں لیکن یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ دنیا کا نظام ہم نے کچھ اور بنایا ہوا ہے اس کے لئے سوچ اور فکر اور دعوے اور تمنائیں کچھ اور ہیں اور آخرت کے لئے کچھ اور ہیں تو خدا رہا ہمیں اپنے سوچ کو بدلنا چاہیے یہی زندگی ہے مختصر سے جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے جس میں آخرت کے لئے کچھ نیک عامال اکھٹے کرنے ہیں جس میں اپنے آخرت کی تیاری مکمل کرنی ہے موت کا جھٹکا لگا نہیں سب ختم ہو جائے گا پھر ہمارے پاس محلت نہیں ہوگی تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کر کے جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں ویسی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین یہ متقین کے لئے تیار کی گئی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی چند نشانیاں بیان فرمائیں ہلکا ست احتساب کر کے پھر انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ 
وہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ جو خوشی کے موقع پر بھی اور رنج میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور بارہا آپ کو بتایا گیا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے پر کوئی فضیلت ذکر فرمائی ہے اس سے مراد رزق حلال ہے اگر رزق حرام کو خرچ کرے گا وہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا حضرت صفیان صور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رزق حرام سے صدقہ کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے یعنی صدقہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے اب یقینی سی بات ہے وہ پاک تو نہیں ہوگا وہ تو اور آلودہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حرام مال سے اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ اور جہنم کے قریب ہوتا ہے اس لیے پہلی بات تو کہ طیب اور حلال ہو اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا وہ چاہے آپ ایک روپیہ ہی خرچ کریں دس روپے خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے دوسرا فس سرائی و درائی خوشی میں بھی اور غم میں بھی خوشی سے مراد آپ کو بتایا تھا جب وسعت ہوتی ہے آدمی کے پاس اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو وسعت دیتا ہے تو دل میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا اگر میں دے دوں گا غریبوں کو تو مجھے کیا کمی ہوگی وہ دیتا ہے اور کھلے ہاتھ سے دیتا ہے اور یہی ایک مالدار کے لیے سعادت مندی ہے یاد رکھیں اگر وہ پیسہ روک کر رکھے گا یہ اس کو ہلاک کرے گا اور دائیں بائیں آگے پیچھے سرکار نے فرمایا کہ مال ہلاک کرنے والا ہے سوائے اس کے کہ انسان اس کو خوب خرچ کرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یعنی جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرے اور حق سے بڑھ کر بعض اوقات غریب کو آدمی دے دیتا ہے اس کا بظاہر کوئی حق ہم پر نہیں بن رہا ہوتا خوب خرچ کرے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو وسعت دیتا ہے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے کنجوسی بڑھتی ہے انہیں یعنی عرب و خربوں رکھنے کے باوجود نہ معلوم کیا خوف ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم دیں گے تو ہم ہمارے پیسوں میں کمی آ جائے گی تنگ دستی آ جائے گی غریب ہو جائیں گے تو وہ پیسہ روک کے رکھتے ہیں صحیح مقام پر بھی خرچ نہیں کرتے ہاں نمود و نمائش اگر ہوتی ہے تو اس میں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے لیکن صحیح رشتہ دار غریب کو دینا زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنا مستحق کو دینا جب اس کی باری آتی ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تو یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے ان لوگوں کی شان بیان فرما رہا ہے کہ جن کو اللہ نے وہ ساتھ دی تو دل میں بھی وہ ساتھ پیدا کر دی اور خوب لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ جنت پہ ہوں گے دوسرا حالت تنگ دستی میں یہ بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تنگ دست ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تو خود تنگ دست ہوں میں کیا اللہ کے راہ میں دوں تو وہ بالکل نہیں دیتا اور بعض تنگ دست ایسے ہوتے ہیں جن جنہوں نے قرآن سنا ہوتا ہے حدیث سنی ہوتی ہے جیسے قرآن ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ سعد دے دیتا ہے آپ دس روپے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سو عطا فرمائے گا آپ ایک لاکھ خرچ کریں گے آپ کو کئی لاکھ اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا وہ لوگ پھر تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور کمال یہ ہے وہ ساعت میں تو ہر ایک خرچ کر لیتا ہے تنگ دستی میں انسان خرچ کرے تو پھر بات ہے تو یہ تو ایک تو خرچ کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی تنخواہوں کا اے ون پرسنٹ یا پوائنٹ فائیو پرسنٹ حصہ بہت ہی مختصر آپ نکال لیں کہ بھائی یہ ہمیشہ میں جیسی سیلری ملے گی میں اس کو اللہ کے راہ میں دوں گا اللہ کے راہ میں دینے کا سب سے بیسٹ جو وے ہے وہ اپنے قریب قریبی غریب رشتہ دار انہیں دیں اپنے گھر پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے اور سب سے افضل صدقہ ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو وسعت دیں پھر اس کے بعد غریب رشتہ داروں کو دیکھیں غریب محلے والے ہیں ان کو دیں تو اس طریقے سے جی کبھی آپ غریب رشتہ دار کو دے دیا کبھی اور کے کسی اور کو دے دیا مسجد میں بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ غریب جو ہے اس کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرنا بہت ہی اچھا ہے تو اس طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو آمدنی ہے اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے رکھیں پھر آپ دیکھیں برکت کتنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنا پیارا بدل عطا فرماتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم صدقہ کریں گے تو پرائز بانڈ نکل آئے گا یہ اللہ کی رحمت ظاہر ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ پورے گھر کو بیماری سے محفوظ کر دے گا ناگہانی آفت سے محفوظ کر دے گا کئی کئی مہینے گزر جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کسی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یہ مہلک بیماری چل رہی ہوں گی جو وائرس بعض اوقات چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا گھر اس سے محفوظ رہے گا یہ صدقے کی بر
تو اس لیے اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا انعام ظاہر کرتا ہے دوسرا فرمایا کہ ول کا عظمین اور وہ لوگ جو اپنا غصہ پیتے ہیں غصہ بھی ایک قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے جب کوئی ناپسندیدہ چیز نفس محسوس کرتا ہے تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے جوش پیدا ہوتا ہے اسی کا نام غصہ ہوتا ہے اب اگر یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ذات کی خاطر ہوتا ہے اس کو نفسانی غصہ کہتے ہیں ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر غصے میں آنا کہتے ہیں نفسانی غصہ جیسے کسی نے تھوک دیا پان تھوک دیا پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا کسی نے ہمیں گالی دے دی برا بھلا کہہ دیا بیوی نے نمک تیز ڈال دیا بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں اور وہ حق پر ہیں مثلا بعض اوقات بچے جائز ہوتے ہیں باپ کو غصہ آ جاتا ہے میرا کہنا کیوں نہیں مان رہا ہے چاہے میں ناجائز کہہ رہا ہوں یہ جو غصے ہیں یہ نفسانی غصے ہیں یہ حرام ہوتے ہیں انہی کو پینے کا حکم ہے غصہ پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے غصے کو ظاہر نہ ہونے دے نہ اپنی آنکھوں سے نہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے نہ زبان کے ذریعے اپنے آپ کو روک لینا کیونکہ جب غصہ آتا ہے کبھی گھور کے دیکھتے ہیں کبھی تھپڑ مارتے ہیں زبان سے گالیاں بکتے ہیں لاتوں سے مارتے ہیں آدمی ان تمام چیزوں کو روک لے حتیٰ کہ اپنے دل کو بھی شکوہ شکایت اور برا کہنے سے روک لے یہ ہے کمپلیٹلی غصہ پینا اور یہ آسان کام نہیں ہے اور جو کام نفس پہ جتنا مشکل ہوتا ہے اللہ نے اس کا انعام اتنا ہی بڑا رکھا ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے جنت ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ جو باوجود اظہار قدرت کے اپنے غصے کو اظہر کو ظاہر کرنے پر قادر ہونے کے اپنے غصے کو پی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا تو جنت میں جا اور جو حور تجھے پسند آئے وہ لے لے کتنی بڑی عزت کی بات ہوگی آپ اندازہ کریں آج ہمیں غصہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جب تک میں کچھ سنا نہیں دوں مجھے تو سکون نہیں پڑتا بعض کہتے ہیں میرے دماغ کے رکھ پھٹ جائے گی اگر میں خاموش رہا تو یہ ہم نے خود اپنی کیفیت بنائی ہوتی ہے آپ ان باتوں کو سنیں اور جب غصہ آنے لگے تو بس کہیں کہ نہیں میں غصہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ میرے غصے کو دور کر دور کر آہستہ آہستہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر رگیں پھٹنا بند ہو جائیں گی یعنی وہ ہم خود اس کو کیفیت کو بڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مجبور بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگ جاتے ہیں یہ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اپنی کیفیات پر غالب آنا سیکھیں تو آپ جب اپنی سوچ کو بدلیں گے پھر ان آپ کا جسم نارمل رہے گا تو ایک تو یہ ہوتا ہے اور دوسرا جو حق غصہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے اس غصے کو پینا نہیں چاہیے اس غصے کو ظاہر کرنا ہوگا مثال کے طور پر ماں باپ ہیں اولاد غلط کام کر رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے غصے کو ظاہر کرنا چاہیے اب اس کی لمٹس ہوتی ہیں اب ایک ہے غصہ ڈنڈا ماریں آپ تھپڑ ماریں گالیاں بکیں میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اظہار غضب ہونا چاہیے لہجہ سخت ہو ڈانٹا جائے بچوں کو ان سے ناراض ہو کے بات چیت چھوڑ دی جائے اس طرح ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ سکتا ہے پیر اپنے مرید کو حاکم اپنی ریایا کو شوہر اپنی بیوی کو لیکن جسٹ اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہوں بیوی شوہر کے سینے پہ چڑھ رہی ہو اور ریایا جو ہے وہ اگر حاکم صحیح چل رہا ہے تو ریایا اس کو برا بھلا کہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان پر اظہار غضب واجب ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں لیکن میرے سرکار غضب ناک بھی ہوتے تھے جلال میں آتے تھے اور وہ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تو بعض لوگ جب کوئی علماء جلال میں آتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے سرکار کی سنت پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں سرکار تو کسی کو نہیں ڈانٹتے تھے سرکار تو بالکل نرم تھے تو یہ وہی لوگ کہتے ہیں بیچارے جنہوں نے کبھی حدیثیں پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ورنہ جلال مصطفیٰ کی جھلک دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سرکار کس قدر ناراض ہوتے تھے ایسے کہ بعض اوقات صحابہ نے مثال دی ہے کہ آپ کا چہرہ انور اتنا سرخ ہو جاتا تھا جیسے انار کے دانے گالوں پر نچوڑ دیے گئے ہوں اب آپ اندازہ کریں کس قدر جلال میں سرکار تشریف لاتے تھے تو یہ اور سرکار کا اتنا ہی جلال کافی تھا چہرے پہ آثار دیکھ کے صاحب کرام کے حالت غیر ہو جاتی تھیں کیونکہ اللہ نبی کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہوتا ہے انہیں خوف ہوتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ کوئی ہمارے خلاف یا ہمارے متعلق کوئی آیت نازل نہ فرما دے ڈرتے تھے سرکار کے جلال سے لیکن بارہا سرکار کا جلال میں آنا ثابت ہے تو یہ جلال محبوب ہے اس جلال پر انعام ملتا ہے 
تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ بلکہ عظیمین الغائزہ اور غصہ پینے والے اس سے مراد ہے اپنے نفس کی خاطر آنے والے غصے کو پینے والے یہ جائیں گے جنت میں تو آپ اور میں اپنے بارے میں خود غور کر لیں کہ ہم اپنا غصہ پیتے ہیں اور خصوصاً میں اپنی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی غصہ پیئیں بعض اوقات یہ غصہ پیتی نہیں ہے شوہر کے سامنے شیر نہیں بڑھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں پنجے مارتی ہیں ان کو پھر اس کے بعد جب جھگڑا آگے بڑھتا ہے اور شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر ایک دم یہ شیر نہیں سے بلی بن جاتی ہیں بالکل معصوم سی بلی اور کہتی ہیں مفتی صاحب کوئی بس اب ہمیں بتائیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کریں گھر خراب ہو رہا ہے کوئی ہمیں حل بتائیں یعنی شوہر تین طلاق دے چکا اور کہتے ہیں ہمیں حل ایسا بتا دیں کہ بس ہم فوراں ہمارا ملاف ہو جائے بھئی آپ طلاق سے پہلے ہی غور کر لیتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو پہلے بھی تھے آپ اتنی غضب میں کیوں آئیں کہ جس کے بعد دونوں طرف سے غضب کے یہ حالت ہو گئی ہے تو میں یہ نہیں کہ مردوں کو اگنور کر رہا ہوں لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر اگر ایک خاتون ضبط کا مادہ رکھتی ہو تحمل برداشت رکھتی ہو یہ اپنا گھر بچا سکتی ہے ایسی بہت ساری کماری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی غسیلی ہوتی ہیں ماں کو ایک ساتھ بدتمیزیاں بہنوں کو سنا دیتی ہیں بڑے بھائیوں کو سنا دیتی ہیں نوکر تو پھر خیر بچارے کس کھیت کھیت کی مولی ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ جو اب یہ غضب کی عادت کو ختم نہیں کریں گے کل شوہر کے جو آپ کی شادی ہوگی پھر آپ ساس کے سامنے بولیں گی شوہر کے سامنے نندوں کے سامنے گھر والے تو آپ کی برداشت کر لیتے ہیں ہر ایک برداشت نہیں کرے گا اس کا نتیجہ نکلتا ہے پھر گھر خراب ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کر کے ہم سب کو اپنا نفسانی غصہ ضبط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین